эмоциональная игра получилась. Напряжение держало до последних минут. В первом тайме в высоком прессинге действовали и довольно успешно. Единственное, что, наверное, пока нам не до конца хватает быть более эффективными при ситуациях, когда мы играем в высоком прессинге и на половине поля соперника отбираем мячи. И вот здесь бы хотелось бы, конечно, нам более такой, скажем так, нацеленности на ворота, чтобы все-таки дезорганизацию соперника в обороне после отбора мяча использовать для логического завершения. К сожалению, с этим есть еще трудности, но в любом случае это процесс рабочий. И то, что мы уже ментально хорошо переключаемся на отбор мяча в высоком прессинге и готовы его отбирать, это уже немало. Вот. И, ну, конечно, в дальнейшем хотелось бы, еще раз повторюсь, быть более эффективным после этого элемента в завершающей фазе. В первом тайме это хорошо проходило. Забили, правда, гол после быстрой атаки. Егор Магомольский усилия всех ребят в команде, которые поспособствовали доставить мяч за спину защитникам соперника. И Егор хорошо на пространстве сработал, убрал мяч под правую ногу и великолепно пробил в дальний угол. Заслуга всей команды повели 1-0. Во втором тайме попросил команду в раздевалке ребят, что ни в коем случае нельзя нам отдавать инициативу, ни в коем случае ментально в этом плане также нельзя отдавать ни территорию, ни контроль над мячом. Вот. Но, конечно, скажем так, близость, близость первой победы, ведя в счете, всегда хочется где-то сыграть более надежно. Хотя нельзя сказать, что она во втором тайме была какая-то закрытая игра. Я бы даже сказал, что торпеда уже активно пошло в свои атакующие действия, свои начали использовать. Да, а у нас где-то чуть-чуть даже разрывы появились. Но, тем не менее, ценой каких-то изменений именно за счет замен мы отодвинули игру и был период где-то в во второй половине второго тайма, когда и мяч под контроль взяли, чуть успокоили игру. Ну и в целом, наверное, в большей степени игра, искали свои шансы именно уже э, в контратаках. Вот. Ну, в концовке, конечно, когда соперник уже э, оказывает такое колоссальное давление, э, банально, там, подачи с фланга, давление угловых очень много было во втором тайме у наших ворот. Здесь задача не проиграть единоборство и мужской характер, который выходит на первый план, не допустить какую-то невынужденную ошибку позиционную плюс э, выиграть единоборство вот когда уже идет навал со стороны соперника это все было у нас на хорошем уровне вот поэтому еще раз благодарен команде за мужской характер особенно в концовке когда уже э, было трудновато но тем не менее мы выдержали и наверное заслуженно сегодня по праву одержали первую победу в чемпионате Ищем для сочетания оптимального стартового состава, но это не значит, что те ребята, которые у нас вышли в Витебске, и те, которые ребята вышли сегодня, это одни и те же, да, там, за исключением Володи Хвощинского, который получил травму на предыгровой еще разминке в Витебске, хотя планировался в стартовом составе. Ну, скажу так, что... В предыдущем туре по направлениям игры и по тому плану, который был, да, в целом команда его выполнила довольно так на хорошем процентном соотношении, да, именно в плане эффективности. Да, мы не добились победы в Витебске, но тем не менее игра была хорошая в нашем исполнении. Поэтому в какой-то степени, как говорится, добра, от добра добра не ищут, да, и мы остановились на этом же стартовом составе. Единственное, что поменяли флангами Ясковича и Халимончика, не потому что у соперника что-то там, фланги хорошие, Кирилл. Ленка, Побудей, да, потому что мы видим наше развитие атаки более эффективным, ну, наверное, в сегодняшнем расположении крайних защитников. Поэтому исключительно, еще раз говорю, поиск оптимального состава, он в течение всего сезона идет, потому что мы только в стадии становления, мы заново команду собирали с выходом из отпуска, поэтому еще не так много времени прошло. Но, тем не менее, ребята все знают свои требования на футбольном поле, вернее, требования тренерского штаба и ответственность в тех позициях, в которых они выходят. Ну, сегодня хорошо, что у нас две игры уже где-то сбалансирован так стартовый состав, но это не значит, что те ребята, которые не попали сегодня в стартовый состав или в заявку, они точно так же имеют полную, скажем так, способность и возможность получить право в стартовом составе. Это все зависит от тренировочного процесса и от выполнения тренерских установок. В первую очередь мы все равно отталкиваемся от своих направлений игры. Да. Конечно, мы анализируем при подготовке к игре соперника, да, тем более соперник уже провел и две игры в чемпионате, и в кубковых баталиях участвовал против Батте. Да. Поэтому в целом мы как бы знали, что соперник может нам преподнести, но но 
давайте так говорить, что говорить о том, что стартовый состав меня удивил, я не стану, ну, только по той причине, что, наверное, э, тренеру торпеда Белась пришлось в связи с неудачными первыми двумя играми ну, что-то искать, какой-то поиск для того, чтобы найти мотивацию, скажем так, исправить эту ситуацию. Ну, опять-таки, это, наверное, тренера торпеда заботы. Вот я только могу, скажем так, свое мнение высказать. Ну, еще раз говорю, наша самая главная задача была свои цели преследовать, и мы тоже хотели сегодня одержать победу, потому что соперник без очков был, две игры проиграл, а у нас в нашем, как говорится, реестре только было один балл, поэтому сегодня эта победа она очень значима и для уверенности по дальнейшему движению в борьбе в чемпионате. Поначалу, вот после Витебской, Витебской игры, да, у Володи было такое состояние, что он так практически даже сидеть трудно было ему, потому что возвращались, когда в Минск, он, ребята уступили ему место в автобусе, чтобы он просто мог вытянуться и лежать. Вот, то сейчас уже динамика такая, скажем, положительная, да, было обследование, есть небольшое, скажем так, отклонение от нормы, да, но я там не буду сейчас говорить, что именно, но это не такого характера травма, которая, скажем так, вы бит Володю на долгое. То есть мы ждем его возвращения, и он уже крутит велосипед, он уже спокойно, свободно ходит, то есть уже э, получает физическую нагрузку, но пока не на футбольном поле, не в общей группе, а именно э, крутит велосипед. Ну, ждем его возвращения. Что касается Якушевича, то у него есть болезненный ушиб коленного сустава, ему тоже делали обследование, потому что он испытывал дискомфорт на тренировках, да, и сейчас уже э, третий день, э, то есть два дня до игры он не тренировался, и сегодня, естественно, он тоже в игре не участвовал. Но э, МРТ, которое мы сделали, показало, что также нету там серьезного повреждения, да, то есть есть гематома небольшая, которая, когда образовывается, уже так медицинским термином скажу, что гематома может поддавливать где-то на коленный сустав, ну, понятное дело, что чуть-чуть дискомфорт он испытывал, но, тем не менее, нету серьезного повреждения, и это для меня радостная, скажем так, новость о том, что он, я думаю, вернется в строй, поэтому он полноценный игрок нашей команды, мы на него рассчитываем, и я думаю, что в дальнейшем у него есть хорошие шансы быть главной команде, быть в стартовом составе, быть, приносить пользу футбольному клубу Минск. Что касается Адамчика, то скажу так, что Карим тоже наш воспитанник футбольного клуба Минск. Да? Он довольно талантливый парень и, возможно, даже в своем возрасте был одним из самых талантливых, да, но тоже были проблемы с тазобедренным суставом, ему сделали операцию и сейчас, можно сказать, он возвращается в футбол, да. Он пока не играл на уровне высшей лиги, но мы в какой-то степени ему этот шанс предоставляли, давали шанс, он прошел предсезонку, к сожалению, в первом туре не довольно, скажем так, неудачно сыграл против Минского Динамо, там, ну, только этот эпизод, когда Бахар нам забил гол под него, да. Но опять-таки он играл не в своей позиции, потому что у нас Халимончик по арендному соглашению с Динамо не мог играть, поэтому нам пришлось искать какие-то ходы для того, чтобы выйти из этой непростой ситуации. Но ну, мы сделали ставку на Карима и ну, не совсем, не совсем, да, удачно, но опять-таки еще раз говорю, что это не его позиция. Вот. Дальнейшие перспективы его такие, что он э, может вернуться в главную команду. Сейчас я пока э, перевел его в молодежный состав для того, чтобы, скажем так, он мне на уровне уровне команды на молодежного первенца, да, показал свой уровень игры, показал, что он готов э, к сопротивлению и к решению задач в команде высшей лиги. Если это будет, я буду это видеть, то, безусловно, у него также есть шансы вернуться в главную команду. Но пока он тренируется с молодежной командой. Шила мышечная травма, э, тоже на тренировке, но опять-таки здесь э, сроки восстановления до двух недель, поэтому ждем его возвращения, уже одна неделя прошла. Мы знаем возможности Кирилла, я следил за его карьерой, развитием карьеры его вообще, э, когда он попал в Брестский рух, да, и он довольно талантливый парень, э, очень важно то, что он левоногий, да, э, хороший поставленный удар, хорошее стандартное положение исполняет, ну и он может действовать как в позиции десятки полузащитника атакующего, так и в позиции восьмерки. Вот. Поэтому в целом нам понятны его функции на футбольном поле. Единственное, что в связи с тем, что вот с Рухом такая ситуация случилась, да, те ребята, которые искали себе клубы и на которых им, скажем так, обращали внимание, были заинтересованы клубы, которые хотели взять этих ребят, ну, три недели ребята банально не тренировались, да, только в индивидуальном плане. Естественно, что когда три недели 
здоровый спортсмен не тренируется, он выбивается из, скажем так, функциональное состояние его не на высоком уровне. Поэтому Кириллу в какой-то степени надо чуть-чуть набирать через игры. Да? Он у нас и в Витебске играл, и сегодня играл в стартовом составе, но пока видно, что на весь матч не хватает. Но, тем не менее, в принципе, я его действиями, то время, которое он провел на футбольном поле, доволен. Егор в первом тайме у нас в позиции нападающего, он осуществляет наш прессинг, он направляет прессинг, и мы требуем от него, чтобы он своим спринтом да, показывал команде, что мы готовы идти в прессинг, да, то есть есть определенный момент, когда мы это делаем, да, вот поэтому Егора функции, они, скажем, максимально мощно стартовать, Первое движение должно быть при прессинге. И, конечно же, тот объем работы, который он выполнил в первом тайме, именно на вот такой работе взрывной, да, это довольно такая энергозатратная работа. Поэтому неудивительно, что у него там последние пять минут чуть-чуть сводило ноги. Но, опять-таки, он игрок молодежной сборной, он играл э, в товарищеских матчах за молодежную сборную, и за счет игр э, он набирает свои кондиции. Поэтому я уверен, что в дальнейшем Егор будет у нас играть и с первой до последней минуты. Знаете, в силу характера я уже не могу себя изменить, я не знаю, хорошо это или плохо, но я понимаю, что другого пути нет. И я живу с командой вместе, возможно, я даже ментально с ними нахожусь на футбольном поле, хотя понимаю, что я туда выйти не могу. Но э, вот эта энергетика, которая идет, э, я стараюсь ее направлять в такое в позитивное русло, чтобы все-таки помогать команде. Да? Вот. Не ради того, что мне там, знаете, чтобы кто-то действовал лучше на футбольном поле, я там кричу или что-то подсказываю, но э, я как бы стараюсь такой, еще раз говорю, положительной энергии энергетикой заряжать команду на то, чтобы они особенно в трудные моменты терпели и понимали, что я с ними рядом и я им где-то ментально тоже помогаю. Ребята, я с вами, я с вами, ребята, я здесь, терпим, все вместе работаем. Мы же одна команда, тренерский штаб и команда это неразделимые. По игре, что здесь можно так сказать, да, атаковали, много атаковали, были моменты, не забили, давление. Вот, пока тяжело нам это дается, надо признать, да, гол забить, вот, но по сегодняшней игре, по желанию, ребята как хотели, особых вопросов нет. Да, результат страдает, видим, пока результата нету, но если с такими желаниями, с такими эмоциями выходить, то в дальнейшем проблем не будет, я уверен, мы переломим ситуацию. Да и не бывает просто одно недовольство, да, здесь это недовольство, это детский сад, если так говоришь, что кто-то играет, не играет, детский сад, здесь совокупность, здесь много моментов, которые учитываются, да, и ребят, мы не нервные какие-то команды, которые одна ошибка, людей меняем, убираем, то есть стараемся, чтобы все логично было, и те, кто -то лучше тренируется, те заслуживают шанс играть. Естественно, когда мы проигрываем, ну, ротация должна быть, да, это неправильно тоже, когда одни и те же люди дальше продолжают играть, другие заслужили, и... Я считаю, сегодня неплохо те, кто вышли, заменили тех, кто раньше играл, да? Ну, ни в коем случае не говоришь, что те, кто раньше там что-то крест на них поставили или что, нормально, ребята тоже немножко э, наелись, можно так сказать, да? Эти переживания всегда с, себя проверяешь, клуб проверяется, э, болельщики, все кто угодно, когда идет вот такая плохие времена, скажем так. Вот, поэтому так как сегодня вышли... Остальные, те, кто, кому я доверил в старте, да, то есть у меня многое получалось, скажем так, да, на вот эту точку поставить, вот где-то что-то мы не дожимаем, а в футболе хочешь не хочешь, гол это самое главное. Можно рассказывать что-то там, кто как владел мячом, не владел, подавал угловых или что, да, ну, есть с этим проблемы, и не идет прямо, скажем так. Вот. Психология большое, – большое дело вообще в футболе, в жизни, в спорте. Вот. Надо нам немножко переламывать всю эту ситуацию. Шаги предпринимаются, смотрим, как это, что. Ну, говорю, здесь проверка каждого идет, когда вот, наверное, вот это вот, что в начале сезона нам сказали, пророчили место в тройке, да, здесь неудачный старт, вылет с кубка, совокупность вот этого вот давления идет, хотя учатся этом много новых футболистов да ну, ни в коем случае мы не снимаем себя каких-то целей задач как бы это не смешно звучало я верю верю в ребят верю в команду и я уверен что у нас все получится